హే డ్యూడ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఐఎమ్ డిజిటల్ కిరణ్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు బ్లాగర్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక బ్లాగ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్తాను వీడియో కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది పేషెన్స్గా వీడియోని మొత్తం చూడండి ఈ వీడియో మొత్తం కనుక చూసినట్టయితే ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక ఫ్రీ బ్లాగ్ లేదా వెబ్సైట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎలా కస్టమైజ్ చేయాలి అని చెప్తాను మరి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ముందుగా మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళండి గూగుల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత గూగుల్లో బ్లాగర్ అని సెర్చ్ చేయండి బ్లాగర్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్లో బ్లాగర్ డాట్ కామ్ అనే ఒక వెబ్సైట్ వస్తుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి ఇది ఏంటంటే గూగుల్ వాళ్ళకు సంబంధించిన ఒక అఫీషియల్ వెబ్సైట్ సో గూగుల్ వాళ్ళే మనకి ఒక వెబ్సైట్ లేదా బ్లాగ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ప్రొవైడ్ చేసిన ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడ బ్లాగర్ డాట్ కామ్లోకి వచ్చిన వెంటనే ఇక్కడ మీకు క్రియేట్ యువర్ బ్లాగ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి సో దీనిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మన జీమెయిల్ అకౌంట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది సో మీకు సంబంధించిన జీమెయిల్ అకౌంట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి దీని తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే మీ బ్లాగ్కి సంబంధించిన డిస్ప్లే నేమ్ అడుగుద్ది అంటే మీ నేమ్ ఏదైనా కావచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే నా నేమ్ అనేది ఇస్తున్నాను సో డిజిటల్ కిరణ్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూ పైన క్లిక్ చేయండి ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీకు క్రియేట్ బ్లాగ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి దానిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు సంబంధించిన మీ బ్లాగ్ టైటిల్ అడుగుద్ది సో మీ బ్లాగ్ టైటిల్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వండి సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఇక్కడ నా నేమ్ ఇస్తున్నాను తర్వాత అడ్రస్ అడుగుద్ది సో అడ్రస్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వండి అంటే మీకు సంబంధించిన బ్లాగ్ అడ్రస్ ఏం పెట్టాలి అనుకుంటున్నారు అనేది అది మీ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఏంటంటే డిజిటల్ కిరణ్ అని పెట్టాను బట్ డిజిటల్ కిరణ్ అనేది ఇక్కడ నాకు అవైలబుల్గా లేదు సో ఇక్కడ డిజిటల్ కిరణ్ కాకుండా పక్కన ఏదైనా ఒకటి యాడ్ చేద్దాం సో డిజిటల్ కిరణ్ వన్ డాట్ బ్లాగ్స్ ఫర్ డాట్ కామ్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది డిజిటల్ కిరణ్ డాట్ బ్లాగ్స్ ఫర్ డాట్ కామ్ అనేది అవైలబుల్గా లేదు ఇలా మీకు ఏదైతే అవైలబుల్గా వస్తుందో అది అవైలబుల్గా వచ్చేంత వరకు ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో అడ్రస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కింద థీమ్ అడుగుద్ది సో ఏదైనా ఒక థీమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత క్రియేట్ బ్లాగ్ పైన క్లిక్ చేయండి క్రియేట్ బ్లాగ్ పైన క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు మీ బ్లాగ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీకు సంబంధించిన బ్లాగ్ అనేది మీరు చూసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ వ్యూవర్ బ్లాగ్ అని ఉంది కదా దానిపైన కనుక క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మీకు సంబంధించిన బ్లాగ్ అనేది ఇక్కడ చూపెడుతుంది ఇక్కడ చూడండి అడ్రస్ అనేది డిజిటల్ కిరణ్ వన్ డాట్ బ్లాగ్స్ ఫర్ డాట్ కామ్ ఇది నాకు సంబంధించిన బ్లాగ్ ఇది ఏంటంటే ఓన్లీ ఒక బేసిక్ థీమ్ మనం ఏంటంటే ఒక కస్టమ్ థీమ్ని ఇప్పుడు అప్లై చేద్దాం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఈ లుక్ అనేది బాగాలేదు ఇలాంటి లుక్ ఉంటే గూగుల్ మనకి యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్ అనేది ఇవ్వదు సో మనకి యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్ కావాలి కాబట్టి మనం ఏంటంటే మనకు సంబంధించిన ఒక కస్టమ్ థీమ్ అనేది అప్లోడ్ చేయాలి మీకు కస్టమ్ థీమ్ కావాలి అనుకుంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి బ్లాగర్ థీమ్స్ లేదా బ్లాగర్ టెంప్లెట్స్ అని కొడితే చాలా వెబ్సైట్స్ వస్తాయి అక్కడ నుంచి మీరు ఫ్రీగానే ఈ టెంప్లెట్స్ అనేవి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చూడండి పిక్సెల్ అని ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెంప్లెట్స్ అనేవి మనకి ఫ్రీగానే అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో మీరు కనుక ఇలాంటి టెంప్లెట్స్ని ఏదైనా ఒకటి చూజ్ చేసుకొని గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో గూగుల్ నుంచి కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ఇలాంటి ఒక కోడ్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి నేను ఆల్రెడీ ఒక టెంప్లెట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఓపెన్ చేస్తే ఇలాంటి ఒక కోడ్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఈ కోడ్ని కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ సి కొట్టేసి మొత్తం కాపీ చేసుకోండి ఈ కోడ్ మొత్తం కాపీ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీరు మీ బ్లాగులోకి రండి మీ బ్లాగులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ థీమ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి థీమ్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ ఉంటాయి ఈ త్రీ డాట్స్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎడిట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి దానిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న థీమ్ యొక్క కోడ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ కోడ్ మొత్తం తీసేసి ఇంతకుముందు మీరు ఏదైతే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న కోడ్ ఉందో ఈ కోడ్ని కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుం
అప్పుడు మీకు ఆ డీఫాల్ట్ థీమ్ అనేది పోయి ఒక కస్టమ్ థీమ్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఇది చూసినట్టయితే ఇది డీఫాల్ట్ థీమ్ ఇప్పుడు నేను రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను రీఫ్రెష్ చేసిన వెంటనే మనకి చూడొచ్చు ఇక్కడ ఒక కస్టమ్ థీమ్ అనేది అప్లై అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరేం చేయాలంటే ఈ కస్టమ్ థీమ్లో కూడా కొన్ని చేంజెస్ అనేవి ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ఇక్కడ లోగో చూడండి ఈ లోగో అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఏదైతే యాడ్ అని ఉందో ఇవన్నీ మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ మీరు మీ బ్లాగర్ డ్యాష్బోర్డ్లోకి రండి బ్లాగర్ డ్యాష్బోర్డ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు లేఅవుట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి దానిపైన క్లిక్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మీకు సంబంధించిన ఒక లేఅవుట్ అనేది వస్తుంది సో ఈ లేఅవుట్ అనేది మనకేందంటే పాత దానికి సంబంధించిన లేఅవుటే సో ఒకసారి ఇలా కనుక రాకుంటే మీకు ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేయండి రీఫ్రెష్ చేసినట్టయితే మీకు ఒక లేఅవుట్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సో ఇదేందంటే ఇప్పుడు మనం అప్లై చేసిన లేఅవుట్ అన్నట్టు ఇక్కడ ఏదైతే ఈ లోగో ఉందో ఇవన్నీ మనం ఈ లేఅవుట్లో నుంచి రిమూవ్ అయితే చేయొచ్చు సో లోగోని ఇవన్నీ రిమూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ హెడర్ లోగో అని ఉంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేయండి దానిపైన కనుక క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి లోగో అనేది వచ్చింది ఇక్కడ మనం రిమూవ్ లోగో పైన క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఈ లోగో అనేది రిమూవ్ అయిపోద్ది తర్వాత మీరు ఏదైనా ఒక లోగో అనేది అప్లోడ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూస్ ఫ్రమ్ ఫైల్ అని ఉంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేసుకొని మీకు సంబంధించిన లోగో అనేది ఇక్కడ నుంచి అప్లై అనేది చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ చూస్ ఫైల్ పైన క్లిక్ చేసుకొని నాకు సంబంధించిన ఒక లోగో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే ఇక్కడ నాకు సంబంధించిన లోగో అనేది లోడ్ అయిపోయింది ఇలా లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత సేవ్ పైన క్లిక్ చేయండి సేవ్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మీకు సంబంధించిన లోగో అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది తర్వాత ఇక్కడ హెడర్ యాడ్ అని ఉంటుంది ఈ యాడ్ అనేది మనం డిఫాల్ట్గా వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఇమేజ్ అనేది సెట్ చేశారు ఇది మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎడిట్ పైన క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏదైతే కోడ్ కనిపిస్తుందో ఈ కోడ్ మొత్తం డిలీట్ చేయండి ఎప్పుడైతే మనకి యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్ వస్తుందో యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం మన యాడ్కి సంబంధించిన కోడ్ కనుక పేస్ట్ చేసినట్టయితే మన యాడ్ అనేది అక్కడ డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి గైస్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ మనం హెడర్ లోగో ఇక్కడ యాడ్ అనేది చేంజ్ చేసాం తర్వాత ఇక్కడ మొబైల్ లోగో అని కూడా ఉంది సో మొబైల్ లోగోని కూడా మనం చేంజ్ చేయాలి ఇక్కడ సేమ్ ఇంతకుముందు మీరు ఎలా అయితే హెడర్ లోగోని చేంజ్ చేశారో అదే విధంగా మొబైల్కి సంబంధించిన లోగోని కూడా చేంజ్ చేసుకోండి చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత సేవ్ పైన క్లిక్ చేయండి సేవ్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇవన్నీ మీకు చేంజ్ అయిపోతాయి అండ్ తర్వాత ఇక్కడ ఏవైతే లింక్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ ఫేస్బుక్కి సంబంధించి ట్విట్టర్కి సంబంధించి ఇన్స్టాగ్రామ్కి సంబంధించి ఆ లింక్స్ని కనుక మీరు ఎడిట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ సోషల్ ప్లగిన్ అని ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి సో దీనిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఎడిట్ అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి దానిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ యూఆర్ఎల్ని తీసేసుకొని ఇక్కడ మీకు సంబంధించిన ఫేస్బుక్ పేజ్ అండ్ అలాగే మీకు సంబంధించిన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి ఇవ్వండి ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి నేను ఎలాంటి లింక్స్ అయితే ఇవ్వట్లేదు సో మీరు మీకు సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి ఇచ్చిన తర్వాత సేవ్ పైన క్లిక్ చేయండి సేవ్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇది మీకు సేవ్ అయిపోతుంది ఒకవేళ మీరు యూట్యూబ్ని కనుక యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి న్యూ సైట్ నేమ్ అని ఉంది ఇక్కడ యూట్యూబ్ అని ఇవ్వండి సో యూట్యూబ్ అని ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీ యూట్యూబ్కి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ అనేది ఇవ్వండి యూఆర్ఎల్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ యాడ్ లింక్ అని ఉంటుంది దానిపైన కనుక క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మీకు యూట్యూబ్ అనేది వస్తుంది ఈ యూట్యూబ్ అనేది కరెక్ట్గా రావాలి అంటే ఇక్కడ యూట్యూబ్ అనేది మనకి స్మాల్ లెటర్స్లో మాత్రమే ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అక్కడ మనకి యూట్యూబ్ లోగో అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక నేను ఏంటంటే హెడర్ లోగో ఇక్కడ ఈ యాడ్ తీసేసాను అండ్ అలాగే సోషల్ ప్లగిన్లో ఇక్కడ నాకు సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు మనకి ఇది సేవ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసి చూస్తాను రీఫ్రెష్ చేసి చూసినట్టయితే ఇక్కడ యూట్యూబ్కి సంబంధించింది ఒకటి వచ్చింది అండ్ అలాగే ఇక్కడ నా లోగో వచ్చింది అండ్ అలాగే ఇంకేం చేంజ్ చేసాం ఇప్పుడు మొబైల్ వర్షన్లో కూడా ఒక లోగో అనేది పెట్టుకున్నాం కదా సో ఒకసారి మొబైల్ వర్షన్లో కూడా మన లోగో అనేది ఎలా ఉందో చూద్దాం ఇది మొబైల్ వర్షన్ లోగో నా లోగో అనేది కొంచెం చిన్నగా ఉండడం వల్ల ఇక్కడ సరిగ్గా కనిపించడం లేదు బట్ మీరు ఒకవేళ లోగో కనుక అప్లోడ్ చేస్తే ఇలా
ఇప్పుడు తర్వాత మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే మీకు మెనూ ఉందో ఈ మెనూని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఈ మెనూని క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏం లేదు మీరు దీనిపైన క్లిక్ చేయండి సో దీనిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు మెయిన్ మెనూ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి సో దీనిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ నుంచి మనం మెనూ అనేది క్రియేట్ చేయాలి బట్ మెనూ అనేది క్రియేట్ చేసే ముందు మనం కొన్ని లేబుల్స్ అనేవి కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలి లేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి మీరు పోస్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి పోస్ట్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఎలాంటి పోస్టులు అనేటివి లేవు ఇప్పుడు మీరేం చేయాలంటే ఏదైనా ఒక కొత్త పోస్ట్ అనేది రాయాలి కొత్త పోస్ట్ రాయాలి అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి దానిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ పోస్ట్ రాయడానికి మనకి ఆప్షన్స్ అనేవి వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి నేను శాంపుల్ పోస్ట్ అనేది ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఎలాంటి టెక్స్ట్ అనేది రాయట్లేదు ఇలా రాసిన తర్వాత ఇక్కడ పైన మనకి లేబుల్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ లేబుల్లో మనం మెనూలో ఏదైతే పెట్టాలి అనుకుంటున్నామో అది రాయాలి అన్నట్టు ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్ కనుక చూస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ మెనూలో మనకి ఏముంది బ్లాగర్ టెంప్లెట్స్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ స్టైల్స్ మై ఫీచర్స్ బై టాపిక్స్ అని ఉంది కదా ఇలాగే మనం కూడా ఒక మెనూ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నా మెనూ ఏంటంటే హోమ్ బ్లాగింగ్ వర్డ్ ప్రెస్ ఇలా ఒక మెనూ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఇక నేనేందంటే బ్లాగర్ అని ఇచ్చాను బ్లాగర్ అని క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ అంటుంది ఓకే క్రియేట్ న్యూ పైన క్లిక్ చేశాము ఇప్పుడు బ్లాగర్కి సంబంధించిన ఒక లేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది అండ్ అలాగే ఒక పోస్ట్ అనేది కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది అండ్ అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే నేను వర్డ్ ప్రెస్కి సంబంధించి కూడా ఒక లేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చూడండి శాంపుల్ పోస్ట్ టూ అని పెట్టాను తర్వాత శాంపుల్ పోస్ట్ ఇక్కడ వర్డ్ ప్రెస్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే వర్డ్ ప్రెస్ అనే ఒక కొత్త లేబుల్ అనేది కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి మనకి బ్లాగర్ అండ్ అలాగే వర్డ్ ప్రెస్ అని రెండు లేబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఈ వర్డ్ ప్రెస్కి సంబంధించిన లింక్ బ్లాగర్కి సంబంధించిన లింక్ అనేది అక్కడ పేస్ట్ చేయాలి ఆ లింక్ మీకు రావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి బ్లాగర్ అని ఉంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేయండి దానిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి పోస్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఈ పోస్ట్ని మీరు వ్యూ చేయండి ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక న్యూ ట్యాబ్ తీసుకొని ఈ పోస్ట్ని నేను వ్యూ చేశాను వ్యూ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి పైన లింక్లో హోమ్ బ్లాగరు శాంపుల్ పోస్ట్ అని ఉంది కదా ఈ బ్లాగర్ పైన క్లిక్ చేయండి ఈ బ్లాగర్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు ఇలాంటి లింక్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి డిజిటల్ కిరణ్ వన్ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ కామ్ సెర్చ్ లేబుల్ అనేసి ఇక్కడ బ్లాగర్ అనేది ఉంది ఒకవేళ మీకు ఇలా రాకుంటే నేను కింద దీనికి సంబంధించిన లింక్ ఇస్తాను ఇక్కడ ఆ లింక్లో ఏదైతే బ్లాగర్ అని ఉందో ఆ బ్లాగర్ ప్లేస్లో మీకు సంబంధించిన ఏదైతే మెనూ ఉందో ఏదైతే లేబుల్ ఉందో ఆ లేబుల్ నేమ్ అనేది పెట్టుకోండి సో ప్రస్తుతానికి నాది ఇది వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్ ఈ లింక్ అనేది నేను కాపీ చేసుకున్నాను కాపీ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ లేఅవుట్లోకి వెళ్ళాను లేఅవుట్లోకి పోయిన తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం కిందికి వచ్చినట్టయితే మెయిన్ మెనూ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేశాను దానిపైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ న్యూ సైట్ నేమ్ అని ఉంది సైట్ నేమ్ ఏంటి ఈ లేబుల్ నేమ్ బ్లాగర్ అని ఇచ్చాను బ్లాగర్ అని ఇచ్చిన తర్వాత ఆ లింక్ అనేది ఇచ్చాను లింక్ అనేది ఇచ్చేసి యాడ్ లింక్ పైన క్లిక్ చేయగానే నాకు ఇలా ఒక లింక్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు తర్వాత నేను ఇప్పుడు వర్డ్ ప్రెస్కి సంబంధించిన పోస్ట్ అనేది కూడా ఒకసారి చూద్దాం సో వర్డ్ ప్రెస్కి సంబంధించిన పోస్ట్ చూడాలి అంటే మళ్ళీ మీరు ఈ వర్డ్ ప్రెస్కి సంబంధించిన పోస్ట్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటి లింక్ అనేది వస్తుంది సో సేమ్ ఎలా అయితే ఫస్ట్లో బ్లాగర్కి సంబంధించిన లింక్ని మీరు కాపీ చేసుకున్నారో సేమ్ అలాగే వర్డ్ ప్రెస్ అని ఒక కొత్త మెనూని క్రియేట్ చేయండి ఓకే వర్డ్ ప్రెస్ అని క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడ లింక్ అనేది కాపీ చేసుకొని యాడ్ లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి అండ్ తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఇవి కొంచెం కింద మీద కావాలి అనుకుంటే అంటే హోమ్ అనేది ఫస్ట్ వచ్చి తర్వాత బ్లాగర్ వచ్చి తర్వాత వర్డ్ ప్రెస్ రావాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ యారేస్ ఉంటాయి ఈ యారేస్ని బట్టి మీరు ఏది కింద రావాలి ఏది పైన రావాలి అనేది సెట్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి హోమ్ అనేది కింద వచ్చింది ఓకే ఇది ఇప్పుడు చూడండి బ్లాగర్ అనేది పైన వచ్చింది తర్వాత హోమ్ అనేది మనకి ఫస్ట్లో రావాలి ఓకే హోమ్ అనేది ఫస్ట్లో వచ్చింది 
బ్లాగర్ అనేది సెకండ్లో వచ్చింది వర్డ్ ప్రెస్ అనేది థర్డ్లో వచ్చింది ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేశాను సేవ్ పైన క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి సేవ్ అయిపోయింది తర్వాత ఇప్పుడు నా వెబ్సైట్లోకి వచ్చేసి ఒకసారి నేను రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను రీఫ్రెష్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ పైన నాకు మెను అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది హోమ్ బ్లాగరు వర్డ్ ప్రెస్ అని ఒక మెను అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు పైన మీకు ఏవైతే ఈ అబౌట్ హౌస్ కాంటాక్టర్స్ పేజ్లు ఉన్నాయో వీటిని కూడా మీరు ఎడిట్ చేయాలి పైన అండ్ అలాగే కింద కూడా ఉంటాయి వీటిని మీరు ఎడిట్ చేయాలి వీటిని ఎడిట్ చేయాలంటే లేఅట్లో కనుక వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ మీరు చూడండి కొంచెం కిందికి పోయినట్టయితే ఫుటర్ విడ్జెట్ మెను అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకోటి టాప్ నావిగేషన్ మెను అని ఒకటి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎడిట్ పైన క్లిక్ చేయండి ఎడిట్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మీకు హోము అబౌట్ కాంటాక్ట్ అని ఉంటుంది సో మీరు ఇంకా ఏంటి ప్రైవసీ పాలసీ ఇలాంటి యాడ్ చేసుకోవాలన్నా ఇక్కడ నుంచే మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి సో మరి ఇక్కడ లింక్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే వీటి కోసం ముందుగానే కొన్ని పేజెస్ అనేటివి రెడీ చేసుకోవాలి పేజెస్ రెడీ చేసుకోవాలంటే మీరు మీ బ్లాగర్ డ్యాష్బోర్డ్లోకి వచ్చినట్టయితే మీకు పేజెస్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు నేను చూడండి పేజెస్లోకి వెళ్తున్నాను పేజెస్లోకి వెళ్ళినట్టయితే నాకు ఎలాంటి పేజెస్ అనేటివి లేవు మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేసుకొని ఒక న్యూ పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇందులో ఏంటంటే అబౌట్ అని ఇస్తున్నాను సో ఇది అబౌట్ పేజ్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని పబ్లిష్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అబౌట్ పేజ్ అనేది నాకు క్రియేట్ అయిపోయింది ఇలా మీరు కాంటాక్టర్స్ పేజ్ ప్రైవసీ పాలసీ పేజ్ ఇంకా ఏవైతే పేజెస్ క్రియేట్ చేయాలి అక్కడ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటున్నారో ఆ పేజెస్ అనేటివి క్రియేట్ చేసుకోండి క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వ్యూ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి దానిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ అనేది వస్తుంది ఈ యూఆర్ఎల్ని మీరు కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకున్న తర్వాత ఇంతకుముందు మీరు ఏదైతే లేఅవుట్లోకి వచ్చారో ఆ లేఅవుట్లోకి రండి లేఅవుట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ టాప్ నావిగేషన్ అని ఉంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేయండి దానిపైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి అబౌట్ అని ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది సో అబౌట్ అనే ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఒకటి క్రియేట్ చేయట్లేదు క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ న్యూ సైట్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ సైట్ నేము ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే యూఆర్ఎల్ కాపీ చేసుకున్నామో ఆ యూఆర్ఎల్ అనేది ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ అబౌట్ అని ఉంది కాబట్టి నేను అబౌట్ పైన క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏదైతే డిఫాల్ట్ యూఆర్ఎల్ ఉందో ఈ యూఆర్ఎల్ని నా యూఆర్ఎల్తో చేంజ్ చేశాను చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత సేవ్ చేశాను ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఓన్లీ అబౌట్కి మాత్రమే ఒక పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని అక్కడ యాడ్ చేశాను మీరు అబౌట్కే కాకుండా కాంటాక్టర్స్కి ఇంకా ప్రైవసీ పాలసీకి కూడా డిఫరెంట్ పేజెస్ అనేటివి క్రియేట్ చేసుకోండి ఇలా క్రియేట్ చేసుకొని ఇంతకుముందు నేను ఎలా అయితే యాడ్ చేశానో అలా యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి నేను మళ్ళీ నా వెబ్సైట్లోకి వచ్చేసి రీఫ్రెష్ చేశాను రీఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నాకు అబౌట్ అనేది అప్డేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను అబౌట్ పైన క్లిక్ చేసిన వెంటనే నాకు సంబంధించిన అబౌట్ పేజ్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ నేను ఎలాంటి కంటెంట్ రాయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమీ కనిపించట్లేదు బట్ మీరు మాత్రం అబౌట్ అని ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మీకు సంబంధించి మీ వెబ్సైట్కి సంబంధించి కొన్ని కంటెంట్ అయితే రాయండి అంటే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్తోనూ ఒక థౌజండ్ వర్డ్స్తోనూ కంటెంట్ అయితే రాయండి అండ్ అలాగే ఎలా అయితే కాంటాక్టర్స్ ఉందో కాంటాక్టర్స్ పేజ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకొని అక్కడ మీకు సంబంధించిన ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వడం కానీ ఇంకా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే అక్కడ రాయండి అండ్ అలాగే ప్రైవసీ పాలసీ అని ఉంటుంది సో ప్రైవసీ పాలసీకి సంబంధించి కూడా మీరు కంటెంట్ అనేది రాయండి ఇవన్నీ మేము రాయలేము అనుకుంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక వెబ్సైట్ లింక్ ఇచ్చాను మీరు కనుక ఆ వెబ్సైట్లో కనుక వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆ వెబ్సైటే ఒక కంటెంట్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అప్పుడు మీరు ఆ కంటెంట్ని డైరెక్ట్గా కాపీ చేసుకొని ఇంతకుముందు ఎలా అయితే పేజెస్ క్రియేట్ చేశారో ఆ పేజెస్లో ఆ కంటెంట్ అనేది కాపీ చేసుకొని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఒక బ్లాగ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని లోగో యాడ్ చేసాం మెను యాడ్ చేసాం అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఏవైతే కొన్ని సోషల్ ప్లగిన్స్ ఉన్నాయో అవి యాడ్ చేసుకున్నాం అండ్ అలాగే పైన మెను కింద మెను ఈ రెండింటిని చేంజ్ చేసుకున్నాం అండ్ అలాగే ఇక్కడ పైన కూడా మనకు సంబంధించిన ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్కి సంబంధించిన లింక్స్ ఉంటాయి వీటిని కూడా మీరు ఈ సోషల్ ప్లగిన్స్లో ఎలా అయితే ఎడిట్ చేశారో ఎలా అయితే మీకు సంబంధించిన లింక్స్ ఇచ్చారో అలాగే ఇక్కడ సోషల్ టాప్ అని ఉంది కదా అందులోకి వెళ్ళేసి మీకు సంబంధించిన లింక్స్
డైలీ ఒక రెండు పోస్టులు లేదా ఒక పోస్ట్ అన్న మినిమం రాయండి అలా ఒక ఇరవై పోస్టులు రాసిన తర్వాత మీరు కనుక గూగుల్ యాడ్సెన్స్కి అప్లై చేసినట్టయితే గూగుల్ యాడ్సెన్స్ వాళ్ళు మీ వెబ్సైట్ని రివ్యూ చేసి మీకు యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్ ఇవ్వాలా వద్దా అనేది డిసైడ్ చేస్తారు ఒకవేళ మీకు కనుక గూగుల్ యాడ్సెన్స్ అనేది అప్రూవల్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే మీ వెబ్సైట్లో అప్పటి నుంచి యాడ్స్ అనేవి వస్తాయి యాడ్స్ రావాలి అంటే యాడ్కి సంబంధించిన ఒక కోడ్ అనేది పేస్ట్ చేయాలి అదంతా ఎలా చేయాలి అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్తాను ఇప్పటికే ఇది లాంగ్ అయిపోయింది సో ఈ వీడియోలో లాస్ట్ ఒక పోస్ట్ అనేది ఎలా రాయాలో చెప్పి ఈ వీడియో అనేది ముగిస్తాను సో పోస్ట్ రాయాలి అంటే ఇక్కడ పోస్ట్ సెక్షన్లోకి వచ్చిన తర్వాత కింద ప్లస్ ఐకాన్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి దీనిపైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పోస్ట్ టైటిల్ అనేది అడుగుతుంది ఇక్కడ మీరు గూగుల్లో ఏదైనా ఒకటి సెర్చ్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి నేను ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ అని సెర్చ్ చేశాను పవన్ కళ్యాణ్ అని సెర్చ్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఇది ఉందో ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ ఉందో ఇది ఏంటంటే టైటిల్ అన్నట్టు ఇక్కడ మీకు ఏదైతే కనిపించాలి అనుకుంటున్నారో దాన్ని మీరు ఇక్కడ రాయాలి ఇక్కడ ఏదైతే టైటిల్ ఉందో ఆ టైటిల్లో రాయాలి ఇక్కడ చూడండి పవన్ కళ్యాణ్ మూవీస్ ఫొటోస్ వీడియోస్ న్యూస్ అండ్ బయోగ్రఫీ అని ఉంది ఇక్కడ మీరు పోస్ట్లో టైటిల్లో అది పెట్టాలి అనుకుంటే అదే పెట్టండి సో ఇక్కడ మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అంటే మీరు ఎదుటి వాళ్ళ కంటెంట్ అనేది కాపీ చేసుకొని మీ బ్లాగ్లో కనుక పోస్ట్ చేసినట్టయితే మీకు యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్ అనేది రాదు అండ్ అలాగే మీకు ట్రాఫిక్ కూడా రాదు మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వేరే వాళ్ళ యొక్క పోస్ట్ అనేది డైరెక్ట్ కాపీ చేసేసి మీ బ్లాగ్లో పోస్ట్ అనేది చేసుకోకండి మీకు అంతలా కావాలి అనుకుంటే ఆ పోస్ట్ని చదివి రీ రైట్ చేయండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రాముడు రావణుని చంపాడు అని ఒక అతను రాస్తే మీరేం రాయాలంటే రావణుడు రాముని చేత చంపబడ్డాడు అని ఇలా డిఫరెంట్ టెన్స్లో డిఫరెంట్ విధంగా రాయాలి అలా రాసినప్పుడు గూగుల్ అనేది ఇది వేరే పోస్టు ఇది వేరే పోస్టు ఇతను కాపీ చేయలేదు అని అనుకుంటుంది అన్నట్టు అలాంటప్పుడు మాత్రమే మీకు యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్ వస్తుంది అండ్ అలాంటప్పుడు మాత్రమే మీ వెబ్సైట్ అనేది గూగుల్లో ఇలా పైన రావడానికి అవకాశాలు అనేవి ఉంటాయి సో ఎస్ఈఓ ఎలా చేయాలి అనేది నేను ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో చెప్తాను ఇప్పుడు టైటిల్ అనేది ఇచ్చాము టైటిల్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నేను పోస్ట్ టైటిల్ అని ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ అని ఇచ్చారనుకోండి ఇక్కడ టైటిల్లో పవన్ కళ్యాణ్ అని రాసేసి ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఏదైనా ఒకటి రాయాలి సో పోస్ట్ లెంత్ ఎలా ఉండాలి అంటే మినిమం ఫోర్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ నుంచి ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే మీరు మినిమంలో మినిమం ఫోర్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అయితే పక్కా రాయాలి ఫో ఫోర్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ కంటే తక్కువ రాసినప్పుడు మీ పోస్ట్ అనేది గూగుల్లో ఇండెక్స్ అవ్వదు ఒకవేళ ఇండెక్స్ అయినా కూడా మీ పోస్ట్ అనేది గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు పైన రాదన్నట్టు ఎక్కడో కింద టెన్త్ పేజ్లోనో ఎక్కడో ఇరవయో పేజ్లోనో వస్తుంది తప్ప ఫస్ట్ పేజ్లో సెకండ్ పొజిషన్లో ఫస్ట్ పొజిషన్లో అలా రాదు అలా రావాలి అంటే మీ పోస్ట్లో కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి సో వీలైనంత వరకు కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా రాయడానికి ప్రయత్నించండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కాంపిటీటర్ అనేవాడు అంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి నేను రాయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మనకి ఆల్రెడీ కొన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఐఎండిబి ఒక పోస్ట్ రాసింది అండ్ అలాగే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక పోస్ట్ రాసింది ఇక్కడ చూడండి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది చాలా పెద్ద వెబ్సైట్ సో ఆ వెబ్సైట్ని మనం బీట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక థౌజండ్ వర్డ్స్తో పవన్ కళ్యాణ్ గురించి రాస్తే మనము ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ కానీ థర్టీన్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్తో కానీ ఒక పోస్ట్ అనేది రాయాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం దీన్ని ఓడించగలం సో ఇలా మీ కాంపిటీటర్స్ కంటే ఎక్కువ వర్డ్స్ అనేది రాయడానికి ట్రై చేయండి ఇక్కడ మీకు చూపించడానికి నేను ఏదో ఒక సొల్ అనేది రాస్తున్నాను ఏదో ఏదో అలా కొన్ని కీస్ అనేది నొక్కుతున్నాను ఇలా నొక్కిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే లేబుల్ అడుగుద్ది ఈ లేబుల్ అనేది మీరు పక్క ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ లేబుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా యూజర్ మన వెబ్సైట్లో కనుక వచ్చినట్టయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ హీరోస్ అని నేను మెను పెట్టాను హీరోస్ పైన క్లిక్ చేసిన వెంటనే అక్కడ మనకి పవన్ కళ్యాణ్కి సంబంధించిన ఒక పోస్ట్ అనేది రావాలి సో ఇప్పుడు రాలేదు కాబట్టి యూజర్ అనేవాడు 
కొంచెం డిఫరెంట్గా ఫీల్ అవుతాడు సో అలా రావాలి అంటే మీరు పోస్ట్ రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది శాంపుల్ పోస్ట్ కాబట్టి నేను ఏదో ఒకటి ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చిరంజీవి గారి గురించి రాస్తే అక్కడ చిరంజీవి అని టైటిల్ ఇచ్చేసి చిరంజీవి మొత్తం రాసేసి ఇక్కడ లేబుల్లో మీరు ఏంటంటే హీరోస్ అని ఒక లేబుల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడ హీరోస్ పైన క్లిక్ చేసుకోండి లేదా ఎవరైనా హీరోయిన్ గురించి ఒక పోస్ట్ కనుక రాస్తున్నట్టయితే అక్కడ హీరోయిన్ గురించి పోస్ట్ రాసేసి ఇక లేబుల్లో హీరోయిన్స్ అని ఒక లేబుల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ లేబుల్ అక్కడ ఇచ్చేయండి ఒకవేళ మీరు మొబైల్స్ గురించి రాస్తున్నట్టయితే కొన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐదు వేల లోపు బెస్ట్ మొబైల్ కనుక మీరు యూజర్కి చూపించాలి అనుకుంటే అక్కడ లేబుల్లో మీరు ఏంటంటే బిలో ఫైవ్ థౌజండ్ అని ఒక లేబుల్ క్రియేట్ చేసుకొని అక్కడ రాయండి అండ్ అలాగే టెన్ థౌజండ్ లోపు మొబైల్స్ చూపించాలి అనుకుంటే అక్కడ లేబుల్లో బిలో టెన్ థౌజండ్ అని రాసేసి ఒక లేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోండి ఇలా క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక లేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ పబ్లిష్ ఆన్ అని ఉంటుంది మీరు కావాలి అనుకుంటే మీరు దీన్ని టైం అండ్ డేట్ సెట్ అనేది కూడా చేసుకోవచ్చు షెడ్యూల్ అనేది కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఆ పెట్టిన టైంకి ఆ పెట్టిన డేట్కి ఆటోమేటిక్గా ఆ పోస్ట్ అనేది పబ్లిష్ అవుతుంది అండ్ తర్వాత పెర్మా లింక్ అని ఉంటుంది ఈ పెర్మా లింక్ అనేది ఎప్పుడు కస్టమ్ పెర్మా లింక్ మీరే ఏదైనా ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏంటంటే పోస్ట్ టైటిల్ అని ఇస్తున్నాను సో ఈ పెర్మా లింక్ అనేది మనకి ఎస్ఈఓలో ఒక మెయిన్ రోల్ అనేది పోషిస్తుంది సో దీనికి సంబంధించి ఎస్ఈఓ గురించి చెప్పేటప్పుడు డీటెయిల్గా చెప్తాను ఇప్పుడు ఏదో అలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే డునాట్ అలో షోయింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అని కామెంట్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీరు కామెంట్స్ కావాలి అనుకుంటే అలో పైన క్లిక్ చేయండి అండ్ అలాగే ఒకవేళ కామెంట్స్ వద్దు అనుకుంటే ఇందులో ఏవైనా కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీరు దీన్ని సేవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సేవ్ పైన క్లిక్ చేయండి లేదు పబ్లిష్ చేయాలి అనుకుంటే పబ్లిష్ పైన క్లిక్ చేయండి లేదా ఒకసారి ప్రివ్యూ చూడాలి అనుకుంటే ఇక్కడ పైన మనకి ప్రివ్యూ పోస్ట్ అని ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ పబ్లిష్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ పబ్లిష్ చేయాలని అంటుంది కన్ఫర్మ్ పైన క్లిక్ చేశాను ఇప్పుడు నాకు నా పోస్ట్ అనేది పబ్లిష్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఒక కొత్త పోస్ట్ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు దీనిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే నాకు ఆ పోస్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక నేను ఎలాంటి ఇమేజ్లు అనేటివి పెట్టలేదు మీరు ఇమేజ్లు అనేటివి కూడా పెట్టుకోండి ఇమేజ్ పెట్టాలి అంటే పైన మనకి ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇమేజ్ అని సో దానిపైన క్లిక్ చేసుకొని ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే ఏదైనా ఒక వీడియో కనుక పెట్టాలి అనుకున్నా కూడా ఇక్కడ మీరు వీడియో అనేది కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ మీ లోకల్లో అంటే మీ కంప్యూటర్లో ఉన్న వీడియో పెట్టాలి అనుకుంటే ఇక్కడ అప్లోడ్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ అని ఉంటుంది లేదా యూట్యూబ్లో ఉన్న వీడియో పెట్టాలి అనుకుంటే యూట్యూబ్ పైన క్లిక్ చేయండి తర్వాత ఆ యూట్యూబ్కి సంబంధించిన లింక్ అడుగుద్ది ఆ లింక్ అనేది అక్కడ కనుక పేస్ట్ చేసినట్టయితే ఆ వీడియో అనేది ఇక్కడ కనిపించడం జరుగుతుంది అండ్ అలాగే ఇక్కడ మనకి హెడ్డింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో మనం ఏదైనా ఒక పోస్ట్ రాసేటప్పుడు టైటిల్ అనేది రాయాలి సో ఇక్కడ మనం పైన టైటిల్ అనేది ఇస్తాము టైటిల్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ హెడ్డింగ్ అనేది ఇస్తాము ఈ హెడ్డింగ్ అనేది మనకి ఏంటంటే హెచ్ వన్ లేదా హెచ్ టూ అనేది ఉండాలి సో ఇవన్నీ మనం ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ హెడ్డింగ్ కనుక మనం ఇలా కనుక క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి మేజర్ హెడ్డింగ్ అని ఉంది సో మేజర్ హెడ్డింగ్ అంటే ఈ హెడ్డింగ్ వస్తుంది తర్వాత మీరు ఏదైనా ఒక సబ్ హెడ్డింగ్ని కనుక క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలా ఒక సబ్ హెడ్డింగ్ అని రాసేసి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ త్రీ లైన్స్ ఉంటాయి దానిపైన క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ హెడ్డింగ్ టూ అని ఉంది లేదా సబ్ హెడ్డింగ్ అని ఉంది ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇలా కనుక ఇలా సబ్ హెడ్డింగ్ హెడ్డింగ్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు కనుక పోస్ట్ రాసినట్టయితే గూగుల్కి త్వరగా అర్థమవుతుంది అండ్ అలాగే ఎవరైతే యూజర్ మీ పోస్ట్ని చదువుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా అర్థం అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మీరు పోస్ట్ రాసేటప్పుడు హెడ్డింగ్స్ అండ్ అలాగే ఇమేజెస్ పెట్టి పోస్ట్ అనేది రాయండి ఇమేజెస్ పెట్టుమన్నా కదా అని మీరు పది ఇరవై ఇమేజ్లు మాత్రం పెట్టకండి ఒక్క పోస్ట్లో రెండు నుంచి మూడు ఇమేజ్లు మాత్రమే ఉండాలి అంతకంటే ఎక్కువ ఇమేజెస్ కనుక ఉన్నట్టయితే మనకి పేజ్ లోడ్ స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోద్ది ఒకవేళ పేజ్ లోడింగ్ స్పీడ్ అనేది కనుక తగ్గిపోయినట్టయితే గూగుల్ మనకు సంబంధించిన పోస్ట్
వేరే వాళ్ళకి రికమెండ్ చేయదు ఇలా రికమెండ్ చేయకపోతే మనకి వ్యూస్ అనేటివి తక్కువగా వస్తాయి మనకి ట్రాఫిక్ అనేది తక్కువగా వస్తుంది సో దీని గురించి కూడా ఎస్ఈబోలో చెప్తాను ఇది గైస్ ఈ వీడియో ఈ వీడియోలో నేను మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో అనుక మీకు నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే ఇలాంటి బ్లాగింగ్ అండ్ అలాగే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళేసి కామెంట్ చేయండి ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ ప్రీమియం థీమ్ కావాలి అనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను ఆ లింక్ ద్వారా మీరు ఈ ప్రీమియం థీమ్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మరి మరో కొత్త వీడియోలో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు జై హింద్